అమ్మలక్కల కబుర్లు ఛానల్కి అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం రోజు మాదిరిగానే మధ్యాహ్నం భోజనాల తర్వాత పనులన్నీ ముగించుకొని మా పంచారుకు మీదకి చేరుకున్నాం అమ్మలక్కలు అందరం కబుర్లు ఆడుకోవడం కోసం రకరకాల కర్లు కబుర్లు దొరికిపోతూ ఉన్నాయి మా విజయం మాట్లాడుతూ ఏడాదికి ఏడాదికి స్కూల్ ఫీజులు పెరిగిపోతున్నాయి కానీ స్కూల్స్లో వసతులేమీ పెరగట్లేదో దిన అంతేకాదు విద్యా ప్రమాణాలు కూడా తగ్గి రోజు రోజుకి దిగజారిపోతున్నాయండి అవునమ్మా అది నిజమే మరి ఏం చేద్దాం అంటావు అన్నాను ఏం చేస్తే బాగుంటుంది మనందరం ఒక ఆలోచించుకుని ఒక సాల్వేషన్ చూసుకుంటే బాగుంటుంది అంది విజయ సరే అందరం ఇవాళ ఆలోచించుకుందాము రేపు ఏం చేయాలనేది ఒక డెసిషన్ తీసుకుందాము దాని ప్రకారం పోతే సరిపోతుంది అన్నాను సరే తసరదా కబుర్లు మొదలయ్యాయి నేను మా రఘురామ్ చిన్నప్పుడు జరిగిన ఒక ఇన్సిడెంట్ వదినమ్మలు మీ అందరితోటి అలాగే వ్యూ ఇయర్స్ తోటి పంచుకోదలుచుకున్నాను అన్నాను సరే చెప్పు అన్నారు అప్పుడు మా రఘురామ్కి ఆరేళ్ళు ఉంటాయి మా ఇద్దరింట్లో ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఉండేవాళ్ళు పద్మ తొమ్మిదేళ్ల పిల్ల ప్రసూన ఏడేళ్ల పిల్ల సాయంత్రం మేము టీవీ చూస్తుంటే వాళ్ళిద్దరు కూడా వచ్చి మా ఇంట్లో కూర్చొని టీవీ చూస్తున్నారు ఉన్నట్టుండి పద్మ చి 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 ఆ డ్రెస్ ఏంటి అమ్మాయి పొట్టంతా కనిపిస్తోంది అని కామెంట్ చేసింది దానికి మా రఘురామ్ ఏమన్నాడో తెలుసా అన్నాను చెప్పు చెప్పు అన్నారు ఆసక్తిగా నేను ఈరోజు చెప్పాను కదా వదినమ్మా రేపటి ఎపిసోడ్లో చెప్తాను మనం వ్యూయర్స్ కూడా ఆలోచించి చెప్పాలి కదా కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టాలి కదా అన్నాను సరే సరే అయితే రేపే చెప్పు ఆ లోపల మేము కూడా మా ఆలోచన లేవో ఆలోచించుకుంటాము నీకు చెప్తానులే అన్నారు అందరూ అవును నిన్నటి ఎపిసోడ్కి రిప్లై కూడా వెంటనే ఇచ్చేసాయి నాకు చాలా ఆత్రంగా ఉంది అంది వదినమ్మ అవునవును అది కూడా చెప్తాను అంటూ మొదలుపెట్టాను మేము టూర్కి వెళ్తున్నామని చెప్పాను కదా మా పాప కండక్టర్ తోటి వెనకాల కళ్ళద్దాలు పెట్టుకుని ఎర్రచొక్క వేసుకున్నాను మా నాన్న ఆయన దగ్గర టికెట్స్ ఉంటాయి అడగండి అంది కదా సరే కండక్టర్ వెనక్కి వెళ్ళి అడిగొచ్చి ఏమన్నాడో తెలుసా చెప్పు చెప్పు అన్నారు నేను బస్సు అంతా చూశానమ్మా అందరూ ముందరే కళ్ళద్దాలు పెట్టుకున్నారు వెనక కళ్ళద్దాలు పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఒక్కడు కూడా కనపడలేదు అన్నారు ఒళ్ళు మన అవ్వడం మా అందరూ అంత అయింది అందరూ నవ్వాక నా జోక్ ఎలా ఉందమ్మా అని అడిగాడు చాలా బాగుంది బాబు అని చెప్పాము అభినందించాం అతన్ని అతని సెన్స్ ఆఫ్ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్కి ఇప్పటికి కూడా మాకు నవ్వుస్తూ ఉంటుంది అనమాట అది సంగతి అన్న ఓ భలే జోక్ చాలా బాగుందని మా వాళ్ళు కూడా చాలా మెచ్చుకున్నారు ఇంకా ఏం చేద్దాం నెక్స్ట్ ఏం వంట గురించి ఏదన్నా చెప్పు అని అడిగారు కాకరకాయ కారం గురించి వేళ చెప్తాను ఒక మాదిరి కాకరకాయలు నల్లటివి కడుక్కొని కుక్కర్లో కానీ విడిగా కానీ ఉడికించుకొని పక్కకు పెట్టుకోండి చిది చిదుపుకొని తర్వాత నాలుగు పెద్ద ఉల్లిగడ్డలు తీసుకుని సన్న ముక్కలు చేసి అందులో సరిపడ ఉప్పు కారం పసుపు వేసి దంచుకుంటే దంచుకోండి లేదా మిక్సీలో వేసుకోండి తర్వాత ఒక బాండీలో కొంచెం ఎక్కువే నూనె వేయండి వంటకానికి నూనె ఎక్కువ పడుతుంది బండిలో నూనె వేసి నూనె కాగిన తర్వాత ఈ ఉల్లిగడ్డ ముద్ద వేయండి అట్లాగే చిదిపిన కాకరకాయ ముక్కలు వేసి మూత పెట్టండి అప్పుడప్పుడు కదుపుతూ సగం ఉడికేదాకా మూత పెట్టి ఉడిపించు ఉడికించుకోండి తర్వాత కొంచెం చింతపండు వేసి కొంచెం బెల్లం దంచి పెట్టుకోవాలి మనం తినే తీపిని బట్టి బెల్లం ఎంత వేసుకోవాలనేది డిసైడ్ చేసుకుని బెల్లం వేసుకోండి అలా స్లోగా నెమ్మదిగా అలా వేయిస్తూ ఉంటే కొం దగ్గర పడుతూ మనకు తెలుస్తుంది ఉడికిన వాసన వేగిన వాసన టేస్ట్ చేసుకుని సరిపడా అన్నీ ఉన్నాయో లేదో చూసుకుని దింపేసుకోండి ఇది వేడి వేడి అన్నంలో తిన్నా చపాతీలో తిన్నా లేకపోతే బ్రెడ్కి ఇట్లా స్ప్రెడ్ లాగా రాసుకున్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది పిల్లలు అయితే అస్సలు జామ్ లాగా తినేస్తారనుకోండి బెల్లం ఎక్కువ వేస్తాయి అంటూ చెప్పాను ఓ నువ్వు చెప్తే ఇప్పుడే నువ్వు ఊరిపోతుంది తప్పకుండా తయారు చేస్తామన్నారు అందరూ వదిన నా పట్టు చీర కొంచెం షైనింగ్ తగ్గిపోయింది ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అని అడిగింది కాంతం వదిన దానికి సులోచన తమ్మ అందుకుంటూ ఏముంది ఇవి షాంపూస్ ఉంటాయి కదా షాంపూలు నీళ్లలో వేసి గిలకు కొట్టి అందులో పట్టు చీర జాడించి ఆరేసి నీడ పట్టును ఆరేయి ఆరిన తర్వాత డైరెక్ట్గా ఇస్త్రీ చేయకుండా దాని మీద ఏదైనా న్యూస్ పేపర్ వేసి ఇస్త్రీ చేయండి ఎందుకంటే న్యూస్ పేపర్ వేసి ఇస్త్రీ చేస్తే జరి నల్లపడకుండా ఉంటుంది అని చెప్పింది ఓ సరే అలాగే చేస్తానా అంది వదినమ్మ లేదా డ్రై క్లీనింగ్ చేసుకుంటే 
ఇది జరికి మెరుగు పెడతారు కదా అన్న నేను ఈ పాత చీరకి మళ్ళా అదంతా ఎందుకు డ్రై క్లీనింగ్ జరి మెరుగు అంటే నూట యాభై రెండు వందల రూపాయలు అవుతుంది దేనికంటే వదినమ్మ చెప్పిందే బాగుంది అదే ఫాలో అవుతా ఉంది ఈ వదినమ్మ సరే యూ ఇయర్స్ మీకు కనుక ఈ ఎపిసోడ్ నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనున్న గంట సింబల్ని నొక్కండి నమస్తే సర్వే జన సుజనోభవంతు సర్వే సుజన సుఖినోభవంతు